হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন ওয়েব ডিজাইনে বাংলা টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত তো গত পর্বে আমরা ট্রানজিশনের কিছু ইউজ দেখেছিলাম তো এই যে এখানে দেখুন এই যে হাইটটা বেড়ে যাচ্ছে উইডটা বেড়ে যাচ্ছে এবং কালারটা চেঞ্জ হয়েছে এগুলো কিভাবে করতে হয় সবগুলো কিন্তু আমরা দেখেছিলাম তো এখানে আমি আবারো লিখেছি দেখুন ট্রানজিশন মধ্যে কি লিখেছি উইড চেঞ্জ হবে হচ্ছে কি 3 সেকেন্ডের মধ্যে হাইট চেঞ্জ হবে হচ্ছে 2 সেকেন্ড এবং ব্যাকগ্রাউন্ড যে কালার সেটা হবে হচ্ছে কি 5 সেকেন্ডের মধ্যে চেঞ্জ হবে তো এগুলো কিন্তু কিভাবে ইউজ করতে হয় সবগুলো আমি আগের পর্বে আপনাদেরকে দেখিয়েছি तो आज के विषय सम्पर्क जानबो जो हम ट्रांसफर्म तो आगे अपन के एक जिस एखे देखो उइटर जो यूज कर थ्री सेकेंड हाइटर जो यूज कर टू सेकेंड और बैकग्राउंड फाइव सेकेंड यूज करी तो वेबसाइट जो तैरि करब तक क्योंकि एक एक सेकेंड चेन्ज होता क्योंकि देखते बजे लागे ठीक है इस जो कि करब सबग एक ही टाइम नहीं आसबो टू सेकेंड कर दिल्ली टू सेकेंड कर दिल्ली এটাও টু সেকেন্ড করে দিলাম এবার কন্ট্রোল এস চেপে সেভ দিলাম এবার যদি আমরা পেস্টটাকে রিফ্রেশ দিই দেখুন এই যে সব কিছু কিন্তু একই সাথে চেঞ্জ হচ্ছে ঠিক আছে টু সেকেন্ডে সব টু সেকেন্ডে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে আমরা যখন হোভার করব তো এখন এই যে এগুলো সব আমরা এই যে উইট হাইট তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার লিখেছি আলাদা আলাদাভাবে তো আপনাদের এই সব এগুলো আলাদাভাবে লিখার কোনো দরকার নেই আমরা এগুলো কেটে দিচ্ছি কেটে এখানে আমরা দিয়ে দিব হচ্ছে গিয়ে অল ঠিক আছে অল হচ্ছে গিয়ে টু সেকেন্ড টু সেকেন্ডের মধ্যে এগুলো চেঞ্জ হবে সবগুলো এই যে এখানে উইট হাইট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এগুলো সব চেঞ্জ হবে হচ্ছে টু সেকেন্ডের মধ্যে ঠিক আছে এখানে যদি আপনি অল দিয়ে দেন শুধুমাত্র এবং টু সেকেন্ড থ্রি সেকেন্ড যাই দেন আপনি এটা আপনার উপরে তো এখানে যদি আমরা অল দিয়ে এবার সেভ করি এবং আমরা যদি পেস্টটাকে রিফ্রেশ করে দেখবো যে একই কাজ করতেছে দেখুন এই যে একই কাজ করতেছে কিন্তু ঠিক আছে তো এভাবে আপনারা অল দিয়ে ইউজ করতে পারেন তো আজকে আমরা মেনলি যেটা শিখব সেটা হচ্ছে ট্রান্সফর্ম ট্রান্সফর্ম কিভাবে করতে হয় ট্রান্সফর্মের জন্য আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে এই যে হোভার এই হোভারের এই যে এখানে ট্রানজিশন ইউজ করবো আমরা এখানে ঠিক আছে আর ট্রান্সফর্ম ইউজ করবো আমরা এখানে তো ট্রান্সফর্মটা আমরা লিখি সো ট্রান্সফর্মের মধ্যে আমরা কি করব ধরুন আমরা এই যে এখানে যে ব্লকটা ইউজ করেছে যে এই ব্লকটা যে ইউজ করেছি এটাকে আমরা ধরুন রোটেট করব ঠিক আছে ট্রান্সফর্ম অনেক ধরনের করতে পারেন আপনি আপনি এটাকে রোটেট করতে পারেন আপনি এটাকে স্কিউ করতে পারেন আপনি এটাকে স্কেল করতে পারেন প্রচুর ওয়ে রয়েছে এটাকে ট্রান্সফর্ম করা ঠিক আছে অনলাইনে প্রচুর রিসোর্স পাবেন এগুলো দেখে নেওয়ার তো আমরা তো বেসিক শিখবো তো আমি আপনাদেরকে জাস্ট দেখিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে এটা ইউজ করতে হয় তো আপনি যদি এখানে রোটেট করতে চান রোটেট রোটেটের জন্য আমরা এই যে এখানে রোটেট লিখার পরে আমরা এখানে ফার্স্ট ব্রেকেট দিয়ে ক্লোজ করব ক্লোজ করার পরে এখানে আমি সেমিকলন দিয়ে দিচ্ছি এখন রোটেট করবেন কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে সেটা আপনাকে এখানে মেনশন করে দিতে হবে ধরুন ডিজি দিয়ে ডিগ্রি বুঝায় কত ডিগ্রি আচ্ছা এখানে ডিজি আগে লিখবো না এখানে আমি লিখবো ধরুন থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে এটা রোটেট হবে ঠিক আছে তাহলে থ্রি সিক্সটি ডিজি লিখলাম ঠিক আছে এখন যদি কন্ট্রোল এস চেপে সেভ দিই এবার যদি আমি পেজটাকে রিফ্রেশ করি এখন যদি আমি হোভার করি দেখুন এই যে এটা কিন্তু টু সেকেন্ডেই রোটেট হচ্ছে ঠিক আছে টু সেকেন্ডেই সব হচ্ছে এবং টু সেকেন্ডে এটা কি হচ্ছে দেখুন টু সেকেন্ডে কিন্তু সব চেঞ্জ হচ্ছে দেখছেন এটা কিন্তু থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে গেছে এখন যদি আমি এখানে থ্রি সিক্সটি না দিই আমি ওই যদি ওয়ান এইটটি ডিগ্রি দিই তাহলে কি হয় দেখি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ দিলাম এবার যদি আমি পেস্টটাকে রিফ্রেস দিই দেখুন এই যে ওয়ান এইটটি ডিগ্রিতে ঘুরল আমি যদি এটাকে নাইনটি দিই তাহলে কি হয় দেখুন কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম পেস্টটাকে রিফ্রেশ করলাম এই দেখুন টু সেকেন্ডে এটা রোটেট হয়েছে ঠিক আছে এবং নাইনটি ডিগ্রিতে রোটেট হয়েছে তো এভাবে আপনারা রোটেটটা ইউজ করতে পারেন এবার আমি যদি এখানে রোটেটের জায়গায় আমি যদি স্কিউ দিয়ে দেখাই স্কিউ করলে কি হয় দেখুন এস কে ই ডাব্লিউ স্কিউ দিয়ে আপনি যদি এক্স অক্ষ বরাবর স্কিউ করতে চান এক্স অক্ষ বরাবর তাহলে স্কিউ দিব হচ্ছে ধরুন স্কিউটা আমি টেন দিয়ে দিচ্ছি এবার যদি আমি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করি এবং পেস্টটাকে যদি আমি রিফ্রেশ করি তাহলে কি হয় দেখুন স্কিউটা হয়নি কেন হয়নি আচ্ছা একটু দেখি আচ্ছা স্কিউতে আমি এখান থেকে একটু চেক করে নিই ট্রান্সফর্ম ঠিক আছে এভাবে আপনারা এটা কিন্তু আপনারা জানেন যে এগুলো কিভাবে ইউজ করতে হয় আমি কিন্তু আপনাদেরকে আগেই বলেছি তো এখানে দেখুন এই যে স্কিউ এর এটা রয়েছে তো স্কিউটা কিভাবে ইউজ করতে হয় দেখি আমরা এই যে দেখুন এই যে স্কিউ আচ্ছা স্কিউর সাথে কি করতে হবে ডিগ্রি দিতে হবে কত
আসলে এগুলো কিন্তু কোনো কিছুই আপনার মুখস্থ করার দরকার নেই যে আমি আমি জাস্ট আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে কিভাবে করতে হয় এবং আপনারা যখন প্র্যাকটিস করবেন আপনারা যখন জানবেন যে এইভাবে করা যায় ট্রান্সফর্মগুলো এইভাবে করা যায় তো এইভাবে গুগল করলে কিন্তু আপনি পেয়ে যাচ্ছেন যে এরা মানে কোডটা কি তাই না তো এখানে আমি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করলাম এবার যদি আমি পেজটাকে রিফ্রেশ করে দেখবো এখন দেখবো একটা চেঞ্জ এই দেখুন এই যে স্কিউ হচ্ছে এক্স বরাবর স্কিউ হচ্ছে ঠিক আছে দেখুন এটা এক্স এক্স অক্ষ বরাবর স্কিউ হচ্ছে আমি যদি এখানে এক্স অক্ষ না দিয়ে আমি যদি এখানে ওয়াই দিয়ে দিই ওয়াই অক্ষ বরাবর ওয়াই আর এক্স এই দুটো জিনিস কিন্তু বড় হাতের হবে দেখুন এই যে আমি যখন এক্স দিয়েছিলাম এক্সটা বড় হাতে দিয়েছিলাম ওয়াইটা কিন্তু বড় হাতে দিয়েছিলাম এখন যদি আমি কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করি এবং পেজটাকে যদি রিফ্রেশ করি দেখুন এটা কিন্তু এই যে ওয়াই অক্ষ বরাবর স্কিউ হচ্ছে ঠিক আছে তো এভাবে আপনি বিভিন্ন ধরনের ট্রান্সফর্ম ইউজ করতে পারবেন আপনি এই যে এখানে ডাব্লিউ থ্রি স্কুলে গেলেই পাবেন এই যে ট্রান্সফর্ম এবং এখান থেকে কিন্তু আমি আপনি নিজেই ট্রাই করে দেখতে পারবেন ধরুন এই যে এটা কি হচ্ছে দেখি এই যে ট্রাই ইয়োর সেলফ এখানে কি হচ্ছে দেখুন এই যে এভাবে এটা রোটেট হচ্ছে এটা ওরা আর কি দেখাচ্ছে যে কিভাবে রোটেট হচ্ছে ঠিক আছে তো এখান থেকে আপনি কোডগুলো দেখতে পারবেন যে কোনটা কি কাজ করতেছে তো এত ডিটেলসে আমরা যাব না এখন আমরা যখন এক্সপার্ট হয়ে যাব আস্তে আস্তে তখন আমরা বুঝতে পারবো যে এগুলো কিভাবে ইউজ করতে হয় তো আপাতত আপনারা দেখুন যে রোটেরটা কিভাবে ইউজ করতে হয় এবং স্কিউটা কিভাবে ইউজ করতে হয় ঠিক আছে তো আশা করি বুঝতে পারতেছেন আপনারা যে এগুলো কিভাবে ইউজ করতে হয় আশা করি বাসায় প্র্যাকটিস করবেন তো আমার ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার ভিডিওতে অবশ্যই লাইক বাটনে ক্লিক করবেন ধন্যবাদ